So Dr. Mpenzi mtazamaji basi imetimia mida ya saa sita Karibia unusu hivi na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwenye sehemu ya pili ambapo ni makala ya tamrini tutakuwa tunaangazia maswala mbalimbali ambayo yamejiri kote nchini studioni ninao wageni wangu wawili wakili Shadra Kwamboi na mwanasiasa Sylvia Mulama watatusaidia kuledavua masuala mawili matatu kuhusiana na yale ambayo yanakuhusiwa wewe mtazamaji mimi naitwa Gladys Mungai anuangeshi atakuwa ananisaidia kukupa taarifa hizi na maoni haya ya wageni wangu na maswali yangu kwa lugha ya ishara karibu Uh, wageni wangu karibuni sana kwenye studio za KBC na Sylvia nitaanza nawe Suka. na tutaanzia kwenye matamshi ambayo yamekuwa yakitolewa na baadhi ya wanasiasa kuhusiana na masuala ya chuki na hali hiyo huenda ikachochea ghasia hasa ikizingatiwa kwamba tuko na miezi michache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 mm. tuangazie mwingiliano na wajibu wa NCAC kwenye tuhuma kama hizi mm. tumeshuhudia wanasiasa wawili watatu wakitakiwa kufika mbele ya tume ya NCAC mm. lakini kadri NCAC inavyozidi kuwaita na kuwataka wanasiasa ambao pengine wametumia semi za chuki kufika mbele yake mm. unapata kwamba kesi zinazowasilishwa kwenye mahakama hakuna mwanasiasa ambaye kikamilifu amepatikana kwamba ana hatia. Pengine tatizo liko wapi? Um, shukran um, kutualika kwenye show Gladys Asante. Um, NCIC uh, iko na jukumu la kuhakikisha ya kwamba uh, siasa zinaendelea kitaratibu na siasa haichochei uh, wananchi ku you know ku haku result into um, fights ama hate speech ambayo imekuwa kwa wingi sana hapa karibuni uh, haswa tangu tulianza mambo ya elections za uh, 2022 uh, kwa hivyo mimi ni nasihi tu kwamba uh, wafuatilie sheria na waangalie kwamba jukumu lao ni nini kwa sababu like, bila umesema hapo wamekuwa na jukumu mingi sana ambazo kesi ambazo zimekuja kwa ofisi yao lakini hatujaona kitu ikitendeka tulikuwa na kesi ile ya matungu ambao kulikuwa na uh, hate speech na vurugu ambazo zili you know sulutisha watu kukua kwenye kuumia uh, na nyakati zingine watu wamefariki uh, kwa hivyo wamefanya nini haswa kufikia hapa mbeleni kwa sababu kila saa wanashika mtu Uh, kama hii kesi ambayo imekuwa ya Senator Lenturi alishikwa akakaa ndani kidogo ameshatolewa ako nyumbani ataendelea na kazi yake kama kawaida tena mtu mwingine atatokezea afanye eh, you know similar uh, issue kwa hivyo kazi yao ni nini jukumu yao ni nini tunataka wajitokeze na wahakikishia kwamba wa Kenya tulipatiwa hii kazi na uh, rais na tumewekwa pamoja kama kamiti na jukumu letu kwa hii nchi ni kuhakikisha kwamba kuna usalama na kuna ule ambaye anajaribu kuleta hate speech ama ile tribal um, uh, um, clashes kwa hivyo wanatakana wasimame na watuambie ni nini kazi yao naam mm. nikimshirikisha Shadrack mm, yes. pengine mtu anaweza akasema kwamba kuwataka wanasiasa kufika mbele ya tume hiyo kuhojiwa haitoshi mm. pengine kwa mtazamo wako ni wakati ambapo wa, wanasiasa ama baadhi ya watu ambao wanatumika ama wanatoa chichi za maneno ambazo huenda zikagawanya jamii pengine kutoruhusiwa kupigania viti vya kisiasa mm. ah naam Gladys Mwanzo ni ruhusu kwanza ni kushukuru kwa mwaliko ambao umetupa kuja hapa studioni KBC ndio baba na KBC ndio mama na tuki tukizingatia haswa tume hii ya uh, the national cohesion and integration commission ni muhimu ni muhimu sana pia wananchi waweze kufahamu tume tume hii ili, iliundwa kwa minajili gani iliundwa mwaka gani na iliundwa ili kufanikisha nini itaeleweka ya kwamba tume hii ama hii commission ya national cohesion and integration commission iliundwa mwaka wa nane mwaka mmoja tu baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba na na ghasia ya mavurugu tuliyoiona baada ya uchaguzi ule ambao ulikuwa very hotly contested. Mm -hmm. Kwa hivyo 
tume hii uki, ukizingatia sheria ambayo imeunda sheria ile tulionayo imeunda imeunda imekuja ime, ime na mapendekezo kadha wa kadha ambazo pendekezo zile zikifuatwa jinsi zilivyoandikwa katika sheria basi hatutakuwa na vurugu kama ile tuliyokuwa nayo hatutakuwa na viongozi ambao wanazungumza recklessly ama wanazungumza uh, matamshi ambayo wanaenda kuleta pengine uh, utengano katika jamii yetu kwa misingi ya kikabila ama kwa misingi ya kidini kwa hivyo sheria ile ni sheria mzuri sana mimi mimi katika kazi yangu ya uwakili ama utendakazi wangu wa wakili nimekuwa pia na fursa ya kufanya kazi na wale watu wakati wakati mheshimiwa Aisha Jumwa ali, alikuwa summoned kule mimi nilienda nilimpeleka pale mimi na pengine na kina Dan Stanomari kwa hivyo ninaelewa ninaelewa ya kwamba uh, sheria tulionayo ni sheria mzuri sana na mambo ambayo yanatuangusha ya kama nchi si ukosefu wa sheria si ukosefu wa sheria ambazo zoezi tusaidia sisi kama wananchi ili uh, ku, 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 kukwepa matukio ambayo tuliyeshuhudia mwaka wa saba. shida tulionayo ni kutoheshimu independent institutions unaona na, na pengine tutazungumzia tu baada uh, tu, tukiendelea mbele na show U, unaona baada ya pengine matamshi yale ya mheshimiwa Richard Onyonka matamshi yale pengine ya mheshimiwa alinturi na pengine yale bado ya, ya, ya senator wa Kiricho. Mm. Hatua tuliyochukua ya mwanzo ama hatua iliyochukuliwa na viongozi wetu ni hatua ya director wa public prosecutions. Nurdin Haji kuandikia barua Inspector General of Police akimwamuru afanye uchunguzi. Hatua kama zile ni hatua ambazo zinakiuka sheria tunavyojua. Inakiuka sheria kwa sababu inasahau ya kwamba Sheria tuliyonayo haipendekezi tu prosecution ama ama kushtaki watu ambao pengine wana wana wamedhaniwa wa kuzungumza matamshi ambayo pengine yameleta ya ile uh, hatred ama ethnic tension. Hapana, sheria tuliyonayo ina ina, ina, ina recognize ama inafahamu kwa kina ya kwamba ndiyo, ndiyo mtu huyu ambaye ana, anatamka maneno haya ambayo yanaleta ile ethnic tension ama ile uh, matamshi pengine mbani ma, ma, ni mabaya mtu huyu pia ako na following ni mtu ambayo matamshi yake yanashangiliwa na watu wengine na pia kwa mkono ule mwingine ni matamshi ambayo pia ya, ya, ya pengine ya, ya na ya, wananchi wengine pengine wanachukua kwa hasira na kwa hivyo ni posa tu, tuweze kuepuka a situation ama pengine uh, uh, situation ambayo utapata pande hii ambayo ina 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 ina, ina, ina mshangilia, na pande hii nyingine ambayo pengine ina, inasikia pengine imekereka na matamshi yale watu hao wasije wakapigana pendekezo linalopeano katika the commission uh, the act itself the national cohesion and integration act ni pendekezo ambalo lazima tume hii huru the commission itself lazima mwanzo ikae chini ijiulize ya kwamba swali hili ama shida hii inaweza tatuliwa kwa a process called conciliation tunaweza pata tunaweza pata pengine uh, suluhu pasipo kupeleka ama kukimiza mtu police station ama ama kupeleka mtu pengine mahakamani kwa sababu tuliyoyaona baada ya uh, uh, mheshimiwa walinturi kushikwa tuliona ghasia kule meru Watu walianza kupigana, mali ikaharibika, watu wakaumia kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya what we are calling rushed decisions. Shida tuliyokuwa nayo tu seven na mheshimiwa retired Raila Odinga alisema hakuwa na hakuwa na imani na the institutions zile tulikuwa nazo. Hakuwa na imani na koti. Kwa hivyo tusipokuwa na imani ama confidence kwa the commission itself which has powers iko na nguvu kisheria kufanya vitu vitu ambavyo viko pale lakini tusipoheshimu ile tume tusipoipea the necessary support tusipopea reverend kobia na na pengine the secretary ceo daktari pale tusipowapea tusipowapea the necessary support then we will have a situation where wananchi ama pengine hawa viongozi wetu wa kisiasa mm-hmm. wataenda waje na wa, waseme matamshi haya ambayo wataleta pengine ile ethnic tension na wakisha sema matamshi yale watapeleka kotini na baadaye utakuja tu utasema hapa Gladys ya kwamba hatujaona pengine mahakama ya ki, ya kimconvict ama ya kimfunga mwanasiasa yote pale kwa sababu pengine ya matamshi yake 
Naam, asante sana Shadra kwa kauli hizo. Mm. Yes. Na pengine nikimshirikisha Sylvia kwenye mm. swala hilo. Mm. Tume ya NCSC imependekeza kwamba I, iwapo shughuli zitaendelea jinsi zilivyo iwapo wanasiasa mm. wataendelea kuwatishia wananchi basi huenda baadhi yao wasiruhusiwe kuwania viti mbalimbali mbali vya kisiasa mwaka 2022 na hali kadhalika kuendelea katika miaka ijayo ya uchaguzi mm. pengine wakati umefika kwa hatua hiyo kuchukuliwa kabisa na um, kwanza ni kwa sababu uh, tuko kwa transition government ambayo ni ile tulikuwa nayo 207 kwa hivyo kuna ile you know vurugu ambayo na tension kwa kila mwananchi nchini kila mwananchi yako na president wake ambaye anataka achukue hiyo mamlaka ya kuwa president kwa hivyo kuna hiyo anxiety kuna watu wako na wasiwasi hawajui tunaenda namna gani hawajui kama tutakuwa na stability after elections. Kwa hivyo NCIC inatakana ichukue eh, fursa ya kusimama imara na kusimamia wananchi kama jukumu lao ambavyo wametekelezewa na government na wakuje mbele waanze ku, ku, kupeana examples zile serious examples kama wewe wakishirikiana na IBC kama mtu ame muhusikia uh, kama amesema mambo ya hate speech ama amehusikiana kama kuleta kama tribal clashes ama kuleta you know um, tashwishi kwa mtaani lazima hawa watu wakuwe accountable na wengi wao ni politicians kama mimi kwa hivyo inatakana uoga ya kusema huyu politician tunamfeva na huyu mwingine tunamfeva iachiliwe mbali sana wapatie confidence Kenyans kuambia wa Kenya kwamba elections zikikuja hakuna kitu itatendeka tutasimamia kuhakikisha kwamba Kenya iko salama na kila mtu atapata haki yake kama mkenya ni jukumu lao na nitakana wasimame kwa sababu wameteuliwa kufanya hiyo kazi na lazima watekeleze kazi yao hivyo ndio tunawasihi kama wa Kenya na watupatie zile examples sio kutuambia kwamba wako na ma, uh, a lot of cases wako wana handle hizo cases zinaishia wapi hatujaona mtu yote akakuwa prosecuted hatujaona mtu yote akichukuliwa hatua kali kwa ma, 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 tam, matamshi yao ama kwa vitokeo zao ambao wametekeleza wakikuwa kule kwenye campaign trail na mambo inaenda kuwa serious between now and August, and August. Sasa hizi ni tumeanza tu hatujafika nominations hatujafika main elections between now and nominations kuna shida mingi zitatokezea nchini pembe zote za Kenya kwa hivyo wasimame imara na watokeze na wasimame kwa jukumu lao kama NCIC kuna mm. hatua ambazo pengine huenda mm. kwa mtazamo wako zichukuliwe mm. kabla ya uchaguzi mkoa mwaka wa, wa, mm. wa mwezi wa nane. Mm-hmm jinsi ulivyosema kwamba mengi huenda yakatokea ka, mm. baina ya sasa na mwezi wa Agosti mm. pengine nafahamu kwamba pia wewe ni mwanasiasa mm. na huenda uh, ukajipata katika mrengo mmoja ama mwingine pengine kwa mtazamo wako mm. tume ya NCSC tume ya IBC mm. na baadhi ya washikadao husika mm. pengine kuna yale ambayo ungependekeza mm. ili kukinga zaidi Mm. kujitokeza na hata pengine mm. ku pengine kusuluhisha mm. kesi kama hizo zinapojitokeza yes na vile uh, kurejelea kule mwanzangu wa Mboya amesema kuna sheria ambazo tu, Kenya tuko na sheria mzuri sana na zote zimeandikwa na zote tunazijua hakuna mm. uh, mtu ambayo hajui na magistrates wote wanazijua institutions zote hizo nyadhifa zote za government zinajua ni kwa nini hatutekelezi hizo sheria ni kwa nini watu wanafanya kinyume cha sheria na wanapita nayo bila kuchukuliwa hatua kwa hivyo IBC nitakana isimame te, eh, imara eh, NCIC nitakana isimame imara na zile nyadhifa zingine zote ambazo zinahusiana na hizi elections nitakana wasimame imara na hiyo ni kwanza vile nimesema wapatiane examples kama saa hizi IBC ikisema hizi ndio rules zinatakana zifuatiliwe pamoja na elections NCIC pamoja na IBC nitakana wafanye kazi pamoja kama mtu amefanya kinyume ya sheria eh, kama hiyo eh, ku, ku, you know insight wananchi IBC nitakana ikuwa ya kwanza kusema wewe certificate yako ishatolewa hata ukipewa hautapata hautaenda kwenye elections utaona discipline ambayo itatokea between now and August elections watu watafanya kazi kisheria sio kinyume ya sheria Mm. Asante sana Sylvia kwa kauli hizo na mm. tusonge mbele kidogo mm. tuangazie 
masola ya ambayo yamejiri ya juma moja lilopita ama majuma mawili yaliyopita kuhusiana na mswada wa marekebisho sheria kuhusu vyama vya kisiasa mm. tumeshuhudia kwamba ni mswada ambao umepokea hisia msetu kutoka tuko wanasiasa hadi wananchi na washikadau mbalimbali mm. kwa sasa mswada huu umefika kwenye bunge la seneti juma hili umesoma kwa mara ya kwanza mm. na sasa uko katika kamati ya sheria kwenye bunge la seneti mm. yapo madai kwamba huo mswada ni mswada ambao umetengwa kuwezesha wale ambao wanashabikia handshake mm. kuunda muungano kama uliokuepo mwaka mbili na mbili wana Kenya mm. kumwezesha pengine Raila dinga ambaye anatarajiwa kupigania urais kupitia azimio mm. azimio la umoja mm. kuweza kutoa urais mm. atupe mchango wako na pengine mtazamo wako kuhusiana na sheria hiyo ama pendekezo la kurekebisha sheria kuhusiana na vyama vya kisiasa um, shida tu ambayo yuko Kenya ni kwa sababu ni kwamba tuko na sheria already tuko na uh, 2010 constitution ambayo hata tujatekeleza bado na tushaanza kutengeneza amendments kutengeneza sheria zingine na yet bado hatujamaliza ile ambayo tulipewa ya 2010 iko na vidokezi vizuri sana ambazo tukizingatia na tufuatilie kwa kwa letter kwa, kwa, kwa ba, letter by letter tutahakilisha ma, ma, mazuri mengi Kenya lakini mimi maoni yangu ni ya kwamba uh, coalitions zinaweza kukua formed as long as sio political parties bora zikuwe formed in an honest manner lakini nitakana kukuwa na ile limit ni mwezi gani lakini pia uwezi sema uh, utafanya coalitions miezi sita before elections na lakini independent candidates wanaweza wana, lazima wa resign seven months before elections lazima zote zifanye kazi sambamba kama ina affect independent uh, candidates na ina affect uh, coalitions pia affect other smaller parties that you cannot go beyond hapa ukitaka kutengeneza coalition ama indi, kuwa independent candidate ama ku kuvai eh, kwa kutengeneza political party mpya naam yeah. shadrack pengine mm. ukitupatia maoni yako kuhusiana na swala hili mm. Uh, yapo madai kwamba ni mm. utapia mlo mm. kwa maeneo fulani ya kisiasa kwamba kujipatia nyadhifa fulani na kuhakikisha kwamba mm. maeneo yama maeneo yao ama maeneo ama eneo bunge ama pengine maeneo fulani ya kisiasa wanayoshabikia wamepata kushinda pengine una sole hili unazi unalivizia vipi na mwanzo uh, wacha 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 nieleze kwanza hisia yangu. Mm. Hisia yangu kuja na pengine marekebisho ama marekebisho katika uh, the elections act miezi saba kabla ya uchaguzi ni, ni jambo ambalo uh, mtu mtu akiangalia akiwa kando linafaa li, limpe pengine wasiwasi kidogo mm. kwa sababu ni hata si mwaka ni miezi yes. tu kadhaa ili tuende tu, tuanze nominations alafu tuingie basi uchaguzi. Mm. Aya pili uh, tunaloliona katika wabunge wa wetu wale pengine katika the National Assembly and those that are seated in the Senate is an attempt ile ya, ya kujisaidia. Ni kujisaidia kwa sababu ukiangalia kwa kina mapendekezo ambayo yamepelekwa pale bungeni ni mapendekezo ambayo yanajaribu kufanya watu wasipoteze nafasi zao za kufika pengine uchaguzi wa mwezi wa Agusti ama Agosti. Ili dakika ya mwisho mtu ataki atupo nje katika nominations. Mm -hmm. Mtu anataka a survive mpaka dakika ya mwisho. Mm -hmm. Kwa sababu dakika ya mwisho mambo yote yanaweza tokea. Sheria yetu ime, imenuia ama ina, ina pengine inaazimia ya kwamba tunaweza karibia uchaguzi na wakati wa uchaguzi mtu ambaye alikuwa ananuia na pengine alikuwa na upato ama alikuwa na usemi sana pengine af, anaweza fariki hata wakati ule kwa hivyo kama uyuko kwa debe in the month of august then you have denied yourself probably an opportunity kuna ule kuna ule tu mweke mweke ule ya dimu kabisa wa kupata wa kupata ile nafasi ya uongozi kwa hivyo Uh, mapendekezo haya ni mapendekezo ambayo number one kuna kuna mrengo ambao unataka uh, unataka pengine kuwa na coalition moja ambayo ina meza zile pati zingine zote ambazo zina, zinaunda mrengo ule mkono mm -hmm. na kuna mrengo mwingine ambao unaonelea ya kwamba ile tukija na coalition tuje na coalition kila mtu akuwa bado na chama yake mm -hmm. ndipo sasa hata tukienda uch kwenye uchaguzi kama kuna mmoja akona tikiti ya, ya chama cha azimio basi mm -hmm. kuna wengine basi 
wa, wa, pengine watu wa waipa wako pale katika ile azimio wa, pia mtu pale wa waipa apate nafasi ya kupigania kiti, kiti kile cha MCA ama cha MP akiwa bado katika ile umbrella ya azimio mm. kwa hivyo haya ni mapendekezo ambayo ni ya, ni, ni ya kibinafsi sana ni ya kibinafsi kwa sababu watu wataki wa, wa, watu, watupo nje katika uchaguzi ama hii nomination process no. so that we will have we will have so many candidates at the election ile kitu ambacho the nomination process iko pale ili avoid a situation where we have so many candidates unachanganya mpaka wazazi wetu huko mashosho zetu na maguka zetu wakiwa ushago wanaona tu list ni ndefu bala tukuja tu na, na tukuja kama ni kama ni coalition moja na coalition nyingine mtu atoe candidate moja na candidate mwingine No. kama coalitions ni mbili kukuwe na candidates wawili mm. lakini tukiwa na coalition coalition mbili na kina coalition ina field watu wake wa nane kwa sababu kile mtu anakuja na chama yake no. na huyu mwingine anakuja so we, will, we, we we are stretching democracy mm-hmm. too far naam mm. yes. asante sana kwa kauli hizo shadrack yes. mm. na pengine tukisonga mbele kidogo hivi jana kamishna mkuu wa maeneo ya Rift Valley amejiuzulu mm-hmm. Uh, anafahamika kama George na Tembea mm-hmm. na pindi tu aliposema kwamba amevua zile uh, uniforms ama yale mavazi yake ya kikazi mm-hmm. kuna baadhi ya wanasiasa ambao walizungumza kuhusiana na hatua yake ya kujitosa tu kwenye kinyanganyiro cha siasa na unapata kwamba baadhi yao hata pengine wameapa kwenda kupigia kampeni katika eneo hilo kuwapigia watu ambao sio natembea mm-hmm. no competitors mm. wale ambao wako katika maeneo mengine ili kuhakikisha kwamba pengine hapati kile kiti cha ugavana katika mm. county ya Transwea mm. na kwa mtazamo wako hii ikiwa ni baadhi ya wanasiasa ambao pengine kwa kiasi kikubwa walijipata katika mkono mbaya wanatembea na kukamatwa mara zaidi ya moja Sijui unahisi kwamba kuna ile hofu kwamba wanahofia kwamba huenda ikawa wanahofia kwamba kuna mtu ambaye amejitosa katika siasa ambaye yuwaleta pengine siasa safi ikizingatiwa uh, yale ambayo ameyafikia akiwa commissioner. Yes, uh, kwa, uh, George na Tembea amefanya kazi mzuri so far. Uh, amejaribu kuleta ile discipline kwa police force na amejaribu kuleta usalama kwa hizi um, pastoral areas tukiangalia sana sana hizo areas za uh, Laikipia na Rock um, amejaribu sana na ni ule ambaye ni anafanya kazi kama jeshi kwa hivyo watu wanajua ya kwamba akiruka kutoka hii side nyingine akuje side hii nyingine sasa ya kuangalia maslahi ya wana Kenya atatekeleza kazi yake atatekeleza jukumu lake kwa hivyo naweza tu kusema maoni yangu ninaona ni kwamba kama kuna mtu anampinga ile upinzani mbaya ni kwamba kuna hofia ya kwamba sasa yeye akikuja labda akichukua hii kiti labda ile uh, mambo yale mabaya yote tulifanya uh-huh. anaweza kuhakikisha kwamba maisha yetu sio mazuri kwa hivyo mimi ninge promote sana wengine watokezee pia wachukue hiyo jukumu ya ku, kuingia kwenye active politics no. kwa sababu right now as a country tunahitaji wale watu ambao wako serious sio politicians tu politicians ambao wako serious na wako na um, you know experience ya kufanya kazi na kutekeleza ile ambayo wananchi wanataka. Kenya tumefika mahali ambapo kila mkenya saa hizi ameamka, kila mkenya amejua haki yake kila mkenya amejua ni nini anahitaji ni nini anahitaji kutoka kwa MCA wake kwa MP wake na kwa ule seneta wake na governor kwa hivyo kama we unaingia kule kwenye politics ukifikiri utaendelea kucheza you know sarakasi pale muda umewania naam yeah. shadrack pengine mm. kunikikushirikisha kwenye swala kama hilo utapata kwamba wengi wana siasa mm utapata kwamba wanajizulia kura zao kutokana na kwamba wanawagawanya wananchi pale mashinani mm-hmm. na baadhi ya wanasiasa hata kando na kuapa wengine pia kwenye mitandao ya kijamii wanasema kwamba wananchi wa Tanzania wasimpigie kura na tembea kwa mtazamo wako matamshi kama hayo inaonekana kwamba wakati wa pengine wa siasa safi kuna hisia mseto kuhusiana na mwingiliano wa mtu ambaye pengine huenda siasa zake zikawa tofauti na siasa ambazo tumezoea. Ah, 
Nam, uh, natembea ni mkenya na kila mkenya kwa kwa msingi ule tuliopewa na katiba uh, hususa na Article 38 akona haki ya kikatiba kuwania kiti chochote kile ambacho wanataka mm. ama kujishirikisha na chama chote kile ambacho ana, anataka kwa hivyo uh, jambo ambalo uh, regional commander wa Rift Valley natembea alichofanya ni, ni jambo ambalo ni, ni la ku la kufaida uh, ni, ni la ku la kumsaidia yeye kama mkenya ili akaaza kuenjoy haki zake kama mkenya mm. ya pili uh, kwa sasa ni mapema sana kusema kana kwamba anapeleka siasa safi ama siasa chafu mm. siasa ni local it's politics is just very local mm. ni, ni na, na, na ni competition kwa hivyo kushinda kwake ama kutoshinda kwake mm -hmm. kutakuwa sababu ama kisa na maana sababu ya pengine ushawishi ule ambao atawashawishi watu ili ashawishi watu wengi kuliko pengine yule ambaye wanagombea naye kiti kile amshawishi ndipo apate kura mingi aweze aweze ku, ku, basi ku, ku, uh, kushinda kiti kile Nam. lakini kwa sasa na, na mimi kitu ambacho pengine kilinisumbua na ni vizuri pengine niseme ni uh, nilishtuka nil, sana niliona ni kama hiyo resignation yake imekuja mapema sana kumbuka the notice from the IBC chair bwana Chebukati ni, ni kwamba all civil servants were resigned by the 9th yeah. tayari saa hii tuko na an order ya, kutu, ya, ya at least until until the 24th until the 24th uh, justice uh, mbaru monica mbaru aliagiza ya kwamba that that directive by the IBC chair mm -hmm. should be suspended Naam. so uh, ili ilikuwa tu a very quick resignation ange angengoja kwanza uh -huh. kama mimi ni kum, kum, mimi kama ni wakili kum uh, pengine nikimpatia ushauri wangu mm -hmm. angesubiria endelea tu na campaign zake akiwa ameketi katika kiti kile mm -hmm. akiwa bado anapokea mshahara akijipanga ile ile oda ya pengine ikikuwa vacated ama pengine tukirudi ikifika tarehe nane tarehe tisa ana put resignation yake lakini no. ilikuwa tu mapema sana asante sana Shadrack uh, mtazamaji kufikia hapo tunatamatisha wamu ya tamrini hii leo tumekuwa tukizungumzia masala mawili matatu kuhusiana na yale ambayo yamejiri yatakayojiri na yale ambayo yanaendelea kuji tokeza kuhusiana na taarifa zinazo kuhusu wewe mtazamaji nasema asante sana kwa utazamaji wako kufikia sasa mtazamaji mimi naondoka ila nampisha mwenzangu Irene Muchuma akupatie taarifa zetu za lunch time news studio ni tumekuwa tukiwashirikisha wageni wangu Sylvia Mulama ni mwanasiasa na mfanyi biashara na Shadrack Wamboi ambao ni wakili na wageni wetu studio ni hii leo nasema asante sana kwa utazamaji wako tukutane tena juma lijalo inshallah endelea kutazama